ठीक है जी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग हो आप सब बहुत अच्छे होंगे आप अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं अभी उठ के आई हूँ तो उठ के आई हूँ तो सीधा वॉश मशीन पर आई हूँ तो अब यहाँ पे मेरा स्किन केयर रूटीन शुरू होगा और पहले अपने बालों को मैं बांध लेती हूँ और भाई अभी इस गर्मी में ना बारिश के मौसम में ना इतने करली बाल हो गए हैं ना हर साल ऐसे ही होता है फिर थोड़े दिन के बाद है ना जैसे बारिश का मौसम चला जाएगा ना तो ये थोड़ी सी ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले ये बांधने होते हैं तो अब ब्रश करके और फिर मैं अपना स्किन केयर रूटीन करूँगी और आज मैं स्किन केयर में क्या ले रही हूँ ये मुल्तानी मिट्टी है और सिर्फ इसी से अपना फेस वॉश करूँगी और सुबह जैसे गर्मी में उठते हैं ना तो बहुत ऑयल सा फेस पे आया हुआ होता है तो अब यहाँ पे उस ऑयल को हटाने के लिए तो आज मैं मिलता मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ तो बाकी आप बेसन और दही का यूज़ कर सकते हो बेसन दूध का यूज़ कर सकते हो बेसन लस्सी का यूज़ कर सकते हो बेसन जो छाछ होती है ना उसका यूज़ कर सकते हो तो वैसे भी मैं मुल्तानी मिट्टी से ही नहाती हूँ तो यहाँ पर आज मैं कल मैंने बेसन लिया था तो आज मैं मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ तो आप केमिकल ना यूज़ करके आप अपनी नेचुरल जो चीज़ें होती है ना आप उससे अपना फेस वॉश किया करो बेसिकली दाल का पाउडर होता है जो काटा होता है आप उससे जो है अपना स्किन क्लियर कर सकते हो अब बस इस में ना खाली दो से तीन मिनट ही लगती हैं और फिर सिंपल पानी से धो के और फिर आप रोज़ वाटर लगा सकते हो और या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो बाकी मॉइस्चराइज़र की मुझे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर शहनाज का जो रोज़ वाटर था ना बिल्कुल ओरिजिनल होता वो रखा हुआ था मेरे पास वही मैं लगा रही हूँ तो अब जो है मैं आ गई हूँ अपने प्लांट्स के पास यानी आप लोगों को ले चलती हूँ अपने प्लांट्स के पास तो सुबह जैसे मैं उठती हूँ ना उठते ही अपने प्लांट्स के पास मैं ज़रूर जाती हूँ और उनसे भी गुड मॉर्निंग और राधे राधे ज़रूर से होती है तो ये भी खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाती हूँ बेसिकली ये ऐसा लगता है जैसे मेरी मेरे घर की के जो फैमिली मेंबर हैं तो इनके पास मैं उठते ही मैं ज़रूर आती हूँ अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में आ गई हूँ तो पानी मैं पी चुकी हूँ फ्रेश हो चुकी हूँ तो अब मैं बनाऊँगी आधा कप चाय और चाय में मैं डालूँगी गाय का आधा चम्मच घी बेसिकली मेरे को चाय पीनी नहीं होती है सवेरे सुबह मेरा वैसे भी मन नहीं होता बस पानी पानी का मन होता है तो सुबह जो गाय का घी है ना देसी गाय का घी है एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें तो वो खाली पेट एक चम्मच लेना होता है तो वैसे तो मेरे से लिया नहीं जाता है और दूध में भी मैं नहीं ले सकती सुबह सुबह तो बिल्कुल लाइट में ठेकी चाय में ना आधा चम्मच घी डाल के ले लेती हूँ तो उससे ना क्या होता है जैसे मेरी नानी और मेरी मम्मी बताती थी मेरी मासी तो अभी भी लेती है तो उससे ना ये होता है कि जैसे हड्डियों में ना एक तरावट बनी रहती है जैसे जैसे एज बढ़ती है और बिल्कुल स्किन में तो ओबियसली शाइनिंग शाइनिंग हो ही जाती है और स्किन में ना बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है तो मैं ये सुबह घी डाल के मैं ज़रूर से लेती हूँ तो ये मेरे जो घर का घी है गाय का दूध मैं गांव से मंगवाती हूँ देसी गाय का दूध है ये और उसी दूध से मैंने ये घी बना रखा है तो इसमें इस घी में ना इतनी प्योरिटी है इतनी बढ़िया खुशबू आती है ना मज़ा आ जाता है तो बस यहाँ पर मेरी जो है चाय बन जाएगी और भाई जिसको पीनी है आज मैं ये नहीं बोलूँगी आप अपने घर बनाओ और पियो यहाँ तक आओगे तो वैसे ही पसीने में मर जाओगे आज मैं ये बोलूँगी आज वो भाई चाय पीनी है तो क्योंकि एक हमारे ना जानकार है ना वो बोलते हैं कि बोलेगी भी ऐसे जैसे ना चाय भाई अपने घर बना के पी लेना तो आज मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ आ जाओ भाई घी वाली चाय पीनी है तो आ जाओ मोस्ट वेलकम तो यहाँ पे अभी तलन साहब उठे नहीं है मैं ही उठी हुई हूँ तो चाय पी के और फिर मेरा जो है रूटीन शुरू होगा तो ये देखो ये बन गई है चाय और अब दोपहर हो गया है मेरी योगा शोगा सब कुछ हो गया झाड़ू पोछा भी सारा काम हो गया है तो यहाँ पे मैंने मैं बना रही हूँ दाल चावल बना रही हूँ क्या तकरीबन बनी गई है तो ये चावल आज मैं खुले बना रही हूँ यानी जो इसका जो मांड है ना वो मैं निकाल दूँगी यहाँ पे मैंने दाल बना दी है और ये जो है पीली दाल है और यहाँ पर घी निकाल लिया था तो मैं दिखाती हूँ कितना सारा टिंडी का घी है लग रहा है ना मस्त तो ऐसे मैं घी निकाल लेती हूँ तो अब ये थोड़े से बॉयल हो जाने के बाद है ना मतलब हो चुके हैं अब इनको ड्रेन करूँगी यानी इसका मांड जो निकाल दूँगी और ऊपर से ठंडा पानी डाल के उनको ठीक कर लूँगी मतलब नॉर्मल कर लेंगी 
तो अब यहाँ पर तलन साहब के लिए मैंने थाली लगा दी है बेसिकली दाल है सैलड है और राइस है और ऑर्गेनिक ये शक्कर है आ, तो ये जो शक्कर है ना देखने में बिल्कुल काली काली सी लग रही है लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी है तो ये थाली लग के तैयार हो गई है और बड़ी मस्त लग रही है वैसी टेस्टी थी क्या बना लाए कुछ नहीं बना लाए बना तो नहीं है <laughs> नीचे बैठ जाओ ना अरे एक गद्दी लगा लो ना नहीं बैठा जाता नीचे कोशिश भी तो ना करते हिलन जुलन की देखो क्या पिट्ठा सा लग रहा और चलिए अब आप लोग छत पे ले चलते हैं और छत पे ना देखो सूरज देवता जो है वो गुड नाइट कर चुके हैं और बिल्कुल हल्का हल्का सा हल्की हल्की सी रोशनी है तो एक घंटा घूम के अब हम सबसे ऊपर वाली छत पे आ गए हैं तो वहाँ पे ना मतलब पसीने बहुत आए हुए थे तो तेलन साहब पहले ऊपर चले गए थे तो ऊपर वाली छत पर तो बोले कि आ जाओ ऊपर आ जाए यहाँ पर ना अच्छी ठंडी हवा लग रही है तो फिर यहाँ पर आ गए तो ये जो आ, सीन है ना ये इतना मुझे मस्त लगा ना इतना वीडियो में इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रहा है एक्चुअल में जब नंगी आँखों से देखते हैं ना यानी मतलब ये लगा लो जैसे पहाड़ों पे होते हैं ना ऐसी फीलिंग्स आती है तो ये जो आ, दूर दराज में ना ये फ्लैट बने हुए हैं ना कहीं एच सिटी के कहीं टाटा के और रूहल के ये जो बिल्डिंग है ना हमारी छत से दिखती हैं तो है वैसे काफ़ी दूर तो ये ना बहुत ही सुहाना एक शाम का व्यू है जो आप लोग साथ में शेयर कर रही हूँ तो आप भी इसका मज़ा लीजिए और इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी तो और अभी जो है मैं ये चांद के चंदा मामा के दर्शन करवा रही हूँ और इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना एक आकृति बन रही है और मैं कई देर से मैं देखती रही देखती रही फिर मुझे ये लगा कि आप लोगों के साथ में इसे शेयर करूँ तो नहीं इसमें ना एक आकृति बनी हुई है तो मैं कई बार ये सोच जैसे मेरा लकी चला गया ना तो मैं कई बार ये सोचती हूँ लकी की आकृति कभी कई बार लकी की आकृति बन जाती है कई बार किसी चीज़ की आकृति बन जाती है तो इसको देखकर ना इतना मन बहुत ही ज़्यादा खुश होया ना तो आप लोग साथ इसे शेयर किया तो जी अभी होगी है रात और रात होगी है तो ये दिन में जो राइस बनाए थे ना तो वो बचे हुए हैं तो अब इनका मैं कुछ करूँगी दूध भी एक्स्ट्रा है तो ये गए कुकर में और अभी बताते हैं इनका क्या बनाऊंगी और ये गया दूध इसमें और अब चला देते हैं गैस अब एक बॉयल आने के बाद है ना इसको इतना मैस करना करूंगी कि ये बिल्कुल एक रबड़ी की फॉर्म में बन जाए और फिर इसमें ड्राई फ्रूट आप शलो फ्राई करके डाल सकते हो आप मीठा डाल सकते हो इलायची पाउडर डाल सकते हो तो इसका एक बॉयल आने देती हूँ और फिर इसको अच्छे से मैं मैश करूँगी और उधर तल अनसाब की फोन में कॉल आ रही है किसकी आ रही है वो जाके देखती हूँ अब ये देखो इसमें ना बॉयल आ गया है तो जैसे जैसे बॉयल आता जाएगा इसको ऐसे मैश करते जाना जैसे हम दाल बनाते हैं ना चने की दाल बनाते हैं उसको मिक्स करते हैं ऐसे यानी ये जो दाल रखने की है तो इससे मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत बढ़िया रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी और बेसिकली इसको ना ठंडा करके खाया जाता है बिल्कुल चिल्ड करके लेकिन हम चिल्ड करके नहीं खाएंगे क्योंकि अभी खा लेंगे हम तो गैस को ना मीडियम कर दिया है गैस और अभी साथ साथ मैं इसको ऐसे दबाते हुए मैश करती जाऊँगी बेसिकली चावल बिल्कुल और दूध और चावल बिल्कुल एक ची हो जाएंगे तो ये मैं दिखाऊँगी और बहुत टेस्टी लगती है ये चावल के आटे से भी बना सकते हो लेकिन जब आपके पास चावल बच जाते हैं ना तो उसका ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो आप तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ ये बस आज इसको तुरंत खा लेना है बाकी मैं इसको बना के और फ्रिज में रख देती हूँ तो ठंडी जब खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है मतलब बहुत टेस्टी लगती है ये तो ऐसे ये उबलती जाएगी और मैं इसको मैश करती जाऊँगी तो मैं दिखाती हूँ चावल देखो टूटने लगे ना ये देखो ऐसे 
तो वैसे तो देखो मिक्सी में भी कर सकते हो लेकिन मिक्सी में अगर इसको फेंट के बनाओगे ना यानी पीस के बनाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा अब जो ये छोटी रई बोल सकते हो झेरनी बोल सकते हो इसको मधानी बोल सकते हो और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे आप ज़रूर बताना तो इससे अगर है ना इसे दबाते दबाते जैसे बाजरे खिचड़ी बनाते हैं और दाल बनाते हैं छोले भी थोड़े से मैश ऐसे ही करती हूँ मैं और राजमा भी ऐसे मैश करके और तब बनाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है तो ये साथ साथ बॉयल होता जाएगा और मैं इसको मैश करते जाऊँगी तो ये मैं कर लेती हूँ और फिर मैं दिखाऊँगी बाकी मैं इसको बिल्कुल प्लेन रखूँगी यानी मेरे को तो खानी है ये विदाउट शुगर और तल अनसाब की फिरनी बेसिकली इसका नाम पता क्या है फिरनी तो ये आ, उनको दे दूँगी मीठा डाल के तो इसको बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ देखो चावल ऐसे मैं मैश होने लगे ना इसमें आपके पास मलाई है मलाई डाल सकते हो आ, मिल्क पाउडर है मिल्क पाउडर डाल सकते हो खोया खोया डाल सकते हो उसे टेस्ट ज़्यादा आएगा और एक रिच बेसिकली वो रिच बन जाएगी मेरे को चावल भी यूज़ हो जाए दूध भी यूज़ हो जाए तो रिच नहीं बनानी है तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही सिंपल रखूँगी और अब ये देखो ये बनके होगी है रेडी और कौन बता दे कि ये बचे हुए चावल से बनाई है और मेरे को तो है ना मीठा डालना नहीं होता मुझे तो दूध की ही मीठा सफिशेंट होती है और तैलान साहब ने बोल दिया कि फ्रिज में रख दो मेरे को तो चिल्ड चाहिए तो वो शायद अब तो शायद नहीं खाएंगे वो सवेरे ही खाएंगे तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है चिल्ड्रेन टेक केयर बाय बाय सी यू